Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno chicas, este vídeo va a ser súper corto, vamos a dar hoy una cosa súper sencilla y con la que cerramos ya completamente el tema del presente perfecto, ¿vale? Eh, son dos palabritas que son for saints, probablemente ya las hayáis visto previamente, si no, lo explico yo ahora, ¿vale? For, F-O-R, significa durante y, util y la utilizamos para mm, marcar cosas que han ocurrido durante mucho tiempo. ¿Acordáis que el, el presente perfecto tenía dos usos? Uno era algo que acababa de ocurrir y otro era algo que había empezado a ocurrir hace mucho tiempo y que seguía ocurriendo ahora, ¿vale? Entonces, como eso es un periodo de tiempo muy largo, ahí es cuando utilizamos for, ¿vale? Entonces, si yo digo, I have lived in this house for five years, ¿vale? Significa que llevo cinco años viviendo aquí, ¿vale? Literalmente, yo llevo viviendo aquí durante cinco años, ¿vale? Entonces, ese for significa durante. Súper sencillo, ¿vale? Y luego tenemos since. Since significa desde. S-I-N-C-E. ¿Vale? S-I-N-C-E. Since. Y se pronuncia since. Tal y como suena. Since. Y hace referencia a lo mismo. Yo empiezo algo aquí. ¿Vale? Y ahora es el presente. Pues entonces en vez de decir durante. Digo desde. Yo llevo haciendo esto desde tal momento. ¿Vale? Si yo por ejemplo digo. I have. Uh, I have practiced swimming. Since, since I was 16 years old, ¿vale? Desde que, llevo, desde que tengo 16 años, llevo practicando eh, swimming, natación, ¿vale? Pues solo eso, eso es for para decir durante, since para decir desde. Entonces, hay algunas palabras en inglés que directamente son imposibles de utilizar con las dos. Eso es lo que vamos a practicar, ¿vale? Hay determinadas expresiones que son imposibles de poner con for y hay determinadas expresiones que son imposibles de poner con since. La misma expresión ya te está pidiendo for o since, ¿vale? Os envío unos ejercicios que son súper fáciles porque lo único que tenemos que, poner, que hacer es poner for, since, for, since, for, since. Y lo que me interesa más es un proyectito que vamos a hacer para, para la próxima clase, ¿vale? Eh, cualquier duda, cualquier cosilla, tenemos el grupo de WhatsApp y si no puede esperar, ¿vale? Y si no, nos vemos el viernes en el directo. Un saludo y que os vaya muy bien.